Assalamualaikum, Priyo Bivar, Sabang Priyo Subscriber, Shokul Kee. Aami Rasil Musharaf, Kuhinu Graphics Channel Poko Teke, Antirik Shubhachya Janiye, Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Priyo Mundura, Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Priyo Mundura, Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Aami Aachkir Pogo Shul Kurti Janji. Aami Aachkir अमराट के कागज बाकी पेपर स्कैन करे अमर कंप्यूटर भी थोड़े नहीं है तार पर अनेक शो में ऑनलाइन एप्लिकेशन करते होए तके जो विभिन्न काजे के तरह आपने स्कैनर प्रोजेक्ट होए अनेक शो में देखा जाए जो ऑनलाइन है आपने शॉप पे चुप करते बारे तो तब भी स्कैन करे चुबिटा के पीडीएफ करे बाद जेपीजी फाइल करे अपने की वजह बाहर एक जिनिश के अपने कंप्यूटर के भीतर निभन बाहर कंप्यूटर के अपने सेटअप को बन ये विषय टीम में तो आज के में देखो तो आज के जो विषय टीम देखा वो शेडिंग क्रिटिकल शेडिंग होते हैं हम लोग तो एक काम टीम तो वने बोरो तो एक काम टीम के हम राय की वजह स्कैन को वो ये विषय टीम स्कैन करें ठीक है एक्शन के सेटअप करें ये विषय टी आज के अमी देखा हो तो चलो ना सुने के पौधा वाले भोजन हो जावे ना शायद काज करें काजे माध्यम में भोजन तो होगे तो चलो ना हमारे मंदे काजे चले जाएं तो काजे जाओ अगर चुटक टून हो जो दिया आपने हमारे चैनल में नोटों है ताकि तो प्लीज इस तो सब्सक्राइब प्रयोग बंद हो रहा है यह होता है काम एक काम टीम वालों तो आमी अपना देर की स्कैन करे देखा हो आपने क्यों भी स्कैन कर बन आर यह होला हमारे स्कैनर तो अपना र स्कैनर है आपने ये रकम आपने स्कैनर टेक उठे नहीं बन उठे ना और पूरे रकम ग्लास तक बे ओके ताकर पूरा आपने ये टेके ये रकम सिस्टम में अपनी दीवन चार बागे हमें ये टेके स्कैन करो स्कैन करो पॉर इडिट करे हमें मिक्स करो ओके तो ये सिस्टम में अपनी दीवन दो और पर एक और कटन हो चें आमी किंतु आपने देखे ये रकम भाभी दीवन प्रथम ये रकम अमी आर एक ना आजमाना स्कैनर है अमी आपने देखे देखे दिच्छी � नेहर पौर अमी ये जब बाकी ऑन शूटों को जेटो काचे शे ऑन शूटों को दिवो तार पुरे ऑन शूटों को दिवो ओके अमी आशा रखूँ आपने लोगों को शो हो जाए बुस्ते पेर जन अमी की बुझाते चेच चेच तो जेकुने एक बार भी आपने दिली होगे तो अमी ये बार भी दिच्छी तेरे को शुंदर बार भी रख बैन रखा आमी इटे भी बहुत करी, आमी वन की जवाब देने भी बहुत करती हूँ। आ आरेक टा होते हैं लीगल सेंस, उटे होते हैं नॉइज़ चुद्दू जेटे के बाल होए। अब हम एक है ने देखूँ स्कैनर में जाए एक टी बिशो लोग को करा जाए, एक है ने देखूँ पीडीएफ रोए चे पीडीएफ ओटो स्कैन, तार पर जो कॉपी एवं सेंड, तो चलो ना हमरा हमारे इस कंप्यूटर स्कीने जाए कंप्यूटर स्कीने के हमरा उन विषयों के लिए देखो आज चले किवा भी स्कैन करा जाए तो एक और किन तो हमारे तो कुन प्रोग्राम ही चालू करा नहीं तो आमी एपीएस तक के प्रथम ओपन करा आपने देखे देखे दिस चीज़ कारण इटे तो एक तू ओन रोकोम आर सहज जब विषयटे � ओपन कर पर देखें एखे क्योंकि दुईटा दुईटा फोटोशप एक संगे ओपन होना दुईटा आलदा आलदा भाव ओपन करते हैं फोटोशप ओपन कर ले डिफल्ट अवस्था ए रकम ही थक फाइले क्लिक करते हैं ओके फाइले क्लिक करार पर आपके इनपुट जो विषय रही है हमें आगे हमारे टीटोरियल दिए फोटोशपे बेसिक टीटोरियल से देखिए बाट ए रखूँ प्रैक्टिकल अपना दर की देखा नहीं तो आशा करते हैं कि ऐसे नहीं कि तो लेखा रहे चाहे डब्ल्यू आई ए जो स्कैन और स्कैन एल आई डी अपना जो स्कैन और जो नंबर टी रहे चाहे जेटा भी सेटअप दिए चाहे मतलब जो मॉडल है स्कैन और ये मॉडल टेकन देखें चाहे एक है ना अपने क्लिक करें ओके क्लिक तो कोरे किवा भी एक्शन के कोर्बर शेटी आर में आप लोगों की देखिए दिवो ऐसा टुकड़ों शो एफोर्साइज तो एक और आप लोगों के एक ने क्लिक करते हैं 
এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে রেজুলেশন দেখিয়ে দিতে হবে যদি এখানে আপনি রেজুলেশন না দেখান তাহলে কিন্তু আপনার যে ফাইলের সাইজ সেটি কিন্তু ছোট আসবে এবং তেমন ভালো দেখাবে না এবং কাজের যে রেজুলেশন এবং কাজ করেও আপনি মজা পাবেন না ওকে তো এখানে নর্মালি আমরা তিনশো দিই অনেক ক্ষেত্রে আমরা ছয়শো রেজুলেশন দিয়ে থাকি তো দিয়ে আপনি এটাকে ওকে করবেন আরেকটি বিষয় হলো যদি আপনি কোনো দরখাস্ত করেন বা অনলাইনে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ফাইলের ওজন কমিয়ে দিতে হয় এখানে কালার থাকবে আর অন্য যা আছে সব এভাবে থাকবে ওকে থাকার পর আপনি ওকে দিয়ে দেবেন ব্যাস ওকে দেওয়ার পর আপনি এখানে জাস্ট স্ক্যান দেবেন কারণ আগে প্রিভিউ দিয়েছেন এখানে আসলো এখন আপনি স্ক্যান দেবেন তো আমি যে অংশটুকু গ্লাসে রেখেছিলাম সেই অংশটুকু কিন্তু এখানে এসেছে ওকে আবার ফাইল মেনু আবার ইনপুট দেবেন তারপর এই যে আপনার কেন স্ক্রিনে ক্লিক করবেন ওকে তো ক্লিক করার পর সেম আগের আগের নমুনায় এখানে আবার তিনশো আপনাকে দেখাতে হবে ওকে তো দেখিয়ে আপনি প্রিভিউ দিয়ে দিবেন দেখুন এখন কিন্তু মোটামুটি অনেকটা লেখায় চলে এসেছে ওকে আর এখানে তো আমরা আগেই তিনশো রেজুলেশন দিয়ে দিয়েছি তো দিয়ে আপনি এখানে স্ক্যান দিয়ে দেবেন আপনাকে অল্প একটু সময় অপেক্ষা করতে হবে কারণ আপনি একটি বাহিরের জিনিসকে আপনি ভিতরে সেট করছেন তো এটা হচ্ছে একটি ফাইল এটা হচ্ছে একটি ফাইল এটা হচ্ছে একটি ফাইল এই দুইটি ফাইলকে আপনাকে একসঙ্গে করতে হবে আমি আপনাকে স্ক্যানও দেখালাম এবং পাশাপাশি আপনাকে ইডিট কীভাবে করতে হবে আমি সেটাও আপনাকে আমি দেখিয়ে দিলাম ওকে তো এখন আমি এই অংশটাকে আমি রাখবো রেখে আমি এখানে ইমেজ দিয়ে চলে যাব তো আসলে শুধু স্ক্যান জানলে হবে না ফটোশপ সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে ফটোশপ সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান তাহলে আমার বেসিক টিউটোরিয়াল কোর্স রয়েছে আপনি সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন তাহলে আপনি জেনে যাবেন আসলে ফটোশপ দিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় তো আপনি চাইলে আপনি আমার যে ফটোশপের যে টিউটোরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনি সব কাজে আপনি করতে পারবেন ওকে আর বিশেষ করে কথা হলো আমি কিন্তু স্ক্যানারটা কিন্তু কীভাবে স্ক্যান করতে হয় এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে এভাবে দেখায়নি এই জন্যই কিন্তু আমি আমাকে অনেকে কমেন্ট করেছেন যে স্ক্যান কীভাবে করতে হয় এই বিষয়ের উপর একটি টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য তো এখানে তো আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাকে আপনি চলে যাবেন ইমেজ মেনুতে ইমেজ মেনুতে যাওয়ার পর আপনার এখানে যে ক্যানভাস সাইজে রয়েছে এই এখানে চলে যাবেন যাওয়ার পর এখানে ওয়েট যে কথাটি রয়েছে সেখানে আপনি ধরেন বাইশ বা পঁচিশ দিয়ে দিলেন আর এদিকে যা আছে নিচে যা আছে তাই থাকবে ওকে দেখুন এখন কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বড় হয়েছে ওকে এখন এটাকে আপনি এরকম ব্লক করে রিটেঙ্গেল টুলস দিয়ে ব্লক করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল মানে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি দেবেন দিয়ে এটাকে কেটে নিলাম কাটার পর এখন চলে যাবেন আপনার যে অপশানটি রয়েছে এটাকে আবার কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাটবেন কেটে এটাকে ক্লোজ করে দিলাম একদম কেটে এইটা আপনার এখানে নিয়ে আসবে এখন দেখুন এটা কিন্তু একটু আঁকা বাঁকা দেখা যাচ্ছে এবং এই অংশটা কিন্তু এখানে এসে লাগবে হ্যাঁ এই এই যে ডাক্তার এই যে এই যে এই অংশটুকু কিন্তু এখানে আছে তো এরকম দেবেন দিয়ে এটাকে ট্রান্সফর্ম কমে দেবেন এখান থেকে আপনি যদি কিবোর্ডে বিশ ক্লিক করেন বা দশ ক্লিক করেন তো এরকম আসবে আসার পর এটাকে কোন টি দিয়ে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর একটু এরকম ওঠানামা করবেন করার পরে দেখবেন যে আপনি মিলে গেছে তারপর তো আপনি এটাকে নতুন করে কাজ করবেন ইডিট করবেন এটা দিয়ে তো আর ছাপানো যাবে না তো কাজ করার সুবিধার্থে কিন্তু এভাবে করে নিলে ব্যাটার হয় তো আমি তো আসলে আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে হয়তো একটা দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা অন্য যে কোনো কিছু আপনি যদি এরকম বড় রিয়েল পেজ হয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে আসলে মিলেই নেবেন তো এরকম আপনারা দেখে একটু ঠান্ডা মাথায় একটু আস্তে আস্তে আপনি করে নেবেন ওকে দিয়ে এন্টার করে দেবেন এন্টার করার পর এখানে জিরো দিয়ে দেবেন জিরো দিয়ে দিলে আপনার যে একটা যে ট্রান্সফার ট্রান্সফারেন্সি হচ্ছে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলে আসবে দেখুন এখন কিন্তু এটা একদম মিশে গেছে এখন এটাকে যদি আমি চাই যে আমি একটু ইরেজার দিয়ে একটু বাড়ি দিয়ে দেবো ইরেজার দিয়ে একটু হালকা করে একটু এই দিকটা দিয়ে একটু বাড়ি দিয়ে দেবো তাহলে দেখবেন যেটা বোঝাই যাবে না যেটা কি আপনি আলাদা করেছেন না একসঙ্গে করেছেন এই দেখুন এখন কিন্তু অনেক চমৎকার হয়েছে এবং আপনার যে ফাইলটি আমি দেখিয়েছিলাম সেম এই এতটুকু পর্যন্ত আপনাকে রাখতে হবে ওকে এ হচ্ছে বিষয় তো এটাকে আমরা সেভ দিয়ে দিব আমরা ডেস্কটপ দেখিয়ে আমরা ডেস্কটপ দেখিয়ে এটাকে ফাইল ওয়ান আমরা সেভ করব ফাইল ওয়ান ওকে দিয়ে আমরা এটাকে সেভ দিয়ে দিব এটা বাড়িয়েও দিতে পারেন কমেও দিতে পারেন কোনো অসুবিধার কারণ এটা তো আপনি পরে ইলেস্ট্রেটার নিয়ে এডিট করবেন ঠিক আছে বা ফটোশপ দিয়ে এটা ছবি সেভ করবেন পরে এটা তো আমি দেখাচ্ছে না এই ভিডিওতে আপনাদের কি শুধু স্ক্যান কীভাবে করতে হয় ফটোশপ সিএস এবং সিএস যে নতুন যে বার্সন আছে পিএস সেটা দিয়ে আমি দুটো দিয়ে আপন
বন্ধ করার পর আপনার এই এই যে পিএস রয়েছে এই পিএসটা আপনি ওপেন করেন আপনি এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন দুই জায়গা থেকে আপনি ওপেন করতে পারবেন ওকে তো এরকম দিয়ে আপনি ওপেন করেন তো দুইটা ফটোশপ কিন্তু একসঙ্গে ওপেন হবে না এই জন্যে কিন্তু আমি ওইটা বন্ধ করে আবার নতুন করে এটা ওপেন করছি ওকে তো এখন কিন্তু আমরা উল্টা যে ওপর যে পৃষ্ঠাটি রয়েছে বিপরীত সাইড এই বিপরীত সাইডটা আমরা পাবো তো বিপরীত সাইডটা করলে আবার ওই স্ক্যানারে আমি আগে যেমন দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে এইরকম সুন্দর করে আপনি সেট করবেন স্ক্যানারে সেট করার পর আপনি আবার এই ফাইল মেনুতে চলে যাবেন ফাইল মেনুতে যাওয়ার পর ইনপুটে যাবেন এখানে ডাব্লিউ আই এ লেখা ছিল ওখানে বাট এইখানে কিন্তু লেখা ছিল ক্যানন স্ক্যানার একটা স্পষ্টতা ছিল এইখানে কিন্তু স্ক্যানার বা কোনো কিছু লেখা নেই তো আপনি কোনটা দিবেন তো আপনি যখন হঠাৎ করে যখন আপনি পিএসএ কাজ করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি একটি হতবম্ব মাঝে পড়ে যাবেন আপনার একটা বিব্রতকর অবস্থা হবে যে আসলে এটা কোথায় গেল তখনই আপনাকে টিউটোরিয়াল দেখতে হবে বা বিভিন্ন আপনাকে একটু মানে সাফার বুক করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই যে পিএস যে আগের যে ফটোশপ সিএস এবং এই যে নতুন যে বার্সা আছে অ্যাড অফ ফটোশপ সিসি তো এই জন্যই কিন্তু আমি দুইটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আপনি আসলে কীভাবে সহজে স্ক্যান করতে পারবেন তো এখানে ইনপুট দিবেন আবার স্ক্যানে দেবেন দেওয়ার পর স্টার্ট দেবেন হ্যাঁ এই যে দেখুন ক্যান যে স্ক্যানার আপনি যে একশো বিশ এল আই ডি ই এটার যে কোড নাম্বার তা দিয়ে আপনি ওকে দিয়ে দেবেন ওকে দিয়ে দেওয়ার পর এখানে আপনি রেজুলেশন আগে দেখাতে হবে সেম আগের মতোই এটা যা দেখিয়েছিলাম সেম তো এ হচ্ছে একটা সাইট এবং আরেকটা সাইট রয়েছে যেহেতু এটা অনেক বড় তো আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি আসলে আপনি কীভাবে এত বড়টা আপনি কীভাবে সেট করবেন এ হচ্ছে আপনার যে স্ক্যানিং এই অংশটা চলে এসেছে এবং এখানে আপনি তিনশো দেখিয়ে দিবেন তো কাজ করবেন খুব সাবধানতা সহ এবং খুব বুঝে বুঝে কাজ করবেন তাহলে দেখবেন আপনার কাজ আর যদি তাড়াহাড়ো করতে যান ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাহলে দেখবেন যে কাজ আরও এলোমেলো বেশি হয় এই অংশটাকেও আবার আগের মতো করেই আমরা সেট আপ করবো দুটোকে একসঙ্গে তো আমরা এই ফাইলে চলে যাব এই ফাইলে যাওয়ার পর এটা কিন্তু একটু উল্টা আছে কোনো সমস্যা নেই আবার ইডিটি চলে যাবেন সরি ইমেজ 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 চলে যাবে যাওয়ার পরে যে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে যে সাড়ে আট যেখানে রয়েছে সেখানে আপনি ধরেন বাইশ বা পঁচিশ বাইশ দিয়ে দিলেন বাইশটা আরও পরে কাটতে হবে ওকে দেওয়ার পর ওই যে যে ফাইলটা আপনি কেটে এনেছেন সেটাকে প্যাস্ট করবেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে প্যাস্ট করবেন ওকে ওটা কিন্তু আমি কেটে নিয়ে এসেছি কাট প্যাস্ট করে আমি আপনি এখানে বসে যাব এটাকে সিলেক্ট করে আপনি একটু দূরে রাখেন ধরে রাখে এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে আপনার যে রিটেঙ্গেল টুল রয়েছে সেই রিটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে এরকম সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আবার কন্ট্রোল এক্স দেবেন ওকে কন্ট্রোল এক্স দেবেন কন্ট্রোল ভি দেবেন ওকে দেওয়ার পর এরকম সিস্টেম করে এই যে দেখুন দুইটাকে আমরা একসঙ্গে খুব সহজেই আমরা মিলিয়ে নিতে পারবো এটাকে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশে দিলাম ওকে দিয়ে মানে ট্রান্সপারেন্সিটা কমে নিলাম সেম আগের মতোই এই ফটোশপেও আপনি যেভাবে কাজ করছি এবং ওই যে সিএস যেটা ছিল সেটাতেও কিন্তু সিসিতেও যে সিস্টেম সিএসও একটি সিস্টেম শুধু সিসির পার্থক্য হলো এটার যে ডেকোরেশন এবং কাজ করার সুবিধাতে অনেক অপশান মানে ডানে বামে হ্যাঁ অনেকভাবে সুবিধা করে দিয়েছে বিভিন্নভাবে কাজ করা সহজে সিসি বাসন সুবিধাটা হলো এরকম তো এই হচ্ছে দেখুন এটা কিন্তু মোটামুটি মিলে গেছে তেমন কিন্তু মিলে নাই এটাকে আর একটু আপনার বাঁকা করতে হবে এবং একটু ওঠা নামা করতে হবে এরকি দিয়ে আপনার আপ ডাউন রাইট লেফট রাইট এরকি দিয়ে আপনি এটাকে সুন্দর করে আপনি ইডিট করবেন ওকে ইডিট করার পর ইন্টার এন্টার দিয়ে দেবেন ওকে এন্টার দিয়ে দেবেন দেখুন এখন মোটামুটি মিলেছে তো পরে যখন আমরা টাইপ করব পরে কিন্তু একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট হয়ে যাবে তো আর একটু টান দিলে দেওয়া যেতে পারে ওকে আমার মনে হয় এখন একদম চমৎকার হয়েছে এখন দেখুন এখন কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু মিলেছে হ্যাঁ এখন আবার ওই ইরেজার দিয়ে আপনি এটাকে একটু কেটে দেন এই অংশটা তাহলে আর বোঝা যাবে না যে আসলে আপনি এটাকে স্ক্যান করেছেন না এটা একসঙ্গে ছিল আবার ট্রান্সফর্মটা বাড়িয়ে দেবেন বাড়িয়ে দিয়ে তিনটাকে একসঙ্গে ধরে মার্চ করে দেবেন কন্ট্রোল ই দেবেন কন্ট্রোল ই দিলে মার্চ হয়ে যাবে একটি লেয়ার হয়ে যাবে আর কি তো একটি লেয়ার আর এটা যেহেতু ইলাস্টিক করে নেবেন তো যদি জেপিজি ফাইল থাকে তাহলে ফাইলটা কিন্তু একটু হালকা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে মার্চ করে দিয়ে আমরা এটাকে জেপিজি ফাইল করে আমরা এটাকে সেভ দিয়ে আবার ডেস্কটপে আমরা যেভাবে সেভ করেছিলাম সেম আগের মতো আমরা এরকমভাবে আমরা সেভ করে নেব তো এখানে জেপিজি অবশ্যই জেপিজি দেখাবেন জেপিজি দেখে আমরা করেছিলাম যে ফাইল ওয়ান এখন হচ্ছে ফাইল টু মানে ফাইল ও
আসলে আপনি এরকম সিস্টেমে আপনি স্ক্যান করবেন স্ক্যান করে এডিট করবেন তো আমার এই ছিল আমার আজকের বিষয় তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে বলবেন না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার জন্যই শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম